வரப்போற மே முப்பத்தி ஒன்பதாம் தேதியோட இந்த நான்காம் ஊரடங்கு உத்தரவு முடிகிற நிலைமையில ஊரடங்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜூன் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து தொடக்க போகுது அப்படின்னு ஏற்கனவே தகவல் வந்த நிலையில இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு எப்படி இருக்கும் என்னென்ன செயல்படும் எது புதுசா செயல்படாது அப்படின்றதுலாம் புதிய கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் புதுப்பிக்க போறதா தெரிய வருது ஏற்கனவே இந்த நான்காம் ஊரடங்கு உத்தரவு இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு ஊரடங்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருந்தாரு அதே போல இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அனைத்து வகையான சேவைகளும் வணிக கடைகளும் அனைத்து விதமான சேவைகளும் இந்தியாவில் சராசரியா குறிப்பிட்ட நேரங்களுக்கு செயல்பட்டுச்சு அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஆட்கொழி நோயோட பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வர நிலைமையில இந்த ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவுல கடுமையான விதிமுறைகளை விதிக்க போறதாகவும் தெரிய வருது இந்த ஆட்கொழி நோய் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இந்த ஊரடங்குல இனிமே கடுமையான கவனத்தை செயல்படுத்த போறதாகவும் தெரிய வருது அதுல முக்கியமா இப்போ லாக்டவுன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ பத்தி வெளியான தகவல் என்னன்னா மத்திய அரசோட வழிகாட்டுதல் அனுமதித்தா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் உள்ள தடை உத்தரவையும் பிற பகுதிகளில் மேலும் கடுமையான நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பது குறித்து இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளும் பரிசீலித்து வர்றதாகவும் தகவல் இப்போ வெளியாயிருக்கு இந்த லாக்டவுன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோல தமிழகத்தில் ஜூன் மாதம் ஒன்று முதல் பேருந்துகள் கோயில்கள் செயல்படுமா அப்படின்ற மாதிரியோ மக்கள்கிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கு அதுக்கான பதில்களும் இப்போ கசஞ்சிருக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாலேயோ மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியில இருந்து மே மாதம் முப்பத்தி வர வழிபாட்டு தலங்களான கோயில்கள் சர்ச்சுகள் மசூதிகள் போக்குவரத்து சேவைகளான பேருந்துகள் ரயில் நிலையங்கள் போன்றவை முழுமையா தடைபட்டு இருந்துச்சு இந்த நிலையில ஜூன் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து பேருந்துகள் கோயில்கள் மற்றும் ரயில்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இப்போ மக்கள்கிட்ட அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்க நிலையில தமிழக அரசு இதுக்கான பதில்களை சொல்லவே இல்ல ஆனா மக்கள்கிட்ட என்ன கேள்வி எழுந்துச்சு அப்படின்னா டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க அரசு அனுமதி கொடுத்துருச்சு ஆனா வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி கொடுக்காது ஏன் அப்படின்ற கேள்வி எழுந்துச்சு இதனிடையே கடந்த வாரம் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கோயில்களை திறப்பதை குறித்து ஆலோசனை நடத்தினாங்க இது அரசுக்கும் பரிந்துரை பண்ணப்பட்டுச்சு அந்த பரிந்துரையில என்னென்ன கோரிக்கைகள் வச்சாங்க அப்படின்னு இன்னும் உறுதியான தகவல் வெளியில வரல அப்படின்னாலும் வர ஜூன் ஒன்னாம் தேதி முதல்ல இருந்து கோயில்கள் உட்பட வழிபாட்டு தலங்கள் அனைத்தும் சமூக இடைவெளியோட மக்கள் வழிபடுற வகையில அரசு அனுமதி அளிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நிலையில பார்க்கும் போது ஜூன் ஒன்னாம் தேதி முதல்ல இருந்து கோயில்கள் மசூதிகள் சர்ச்சுகள் போன்ற வழிபாட்டு தலங்கள் செயல்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் தகவல் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சென்னை உட்பட தமிழகத்துல கால் டாக்ஸி ஆட்டோக்கள் பேருந்துகள் உட்பட குறைந்த பயணிகளோட அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு தகவல் வெளியாயிருக்கு பேருந்துகள்ல சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு பேருந்துகள்ல மட்டும் இருக்கைகளை சமூக இடைவெளியோட மாற்றப்பட உள்ளதாகவும் தெரிய வருது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இருபது முதல் முப்பது பயணிகள் மட்டுமே பேருந்துகள்ல பயணிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் போக்குவரத்து துறை ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வமா தெரிவிச்சிருந்தாங்க அதனால இந்த ஜூன் ஒன்னுல இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதும் தெரிய வருது இது தவிர நகரங்கள் மற்றும் வெளியூருக்கு பேருந்துகளை குறைந்த அளவு இயக்க அனுமதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இந்த முடிவுகள் எல்லாம் அனைத்து மாநில முதல்வர்களும் ஆலோசனை செய்யப்பட்ட படிதான் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் பேசப்பட்டுக்கிட்டு சொல்லப்படுது ஆனா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த மாநில முதல்வர்கள் அவங்க மாநிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த ஊரடங்கை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்ப சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் மாற வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மாநிலங்களை தாண்டி ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் ஏற்றவாறு அந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களும் இந்த மாற்றங்களை மாற்றவும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வீடியோ தொகுப்புல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டா மக்கள் சமூக இடைவெளியோட தான் இந்த ஆட்கொழி நோய்க்கு பயந்து செயல்படுவாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஊரடங்கு ஒன்று போல இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஆட்கொழி நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு உங்க கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க ஊரடங்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதையும் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இதே போன்ற தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனட